拓一健，大家好，我是未来银行行长胡瓜，我是乡里 Sandra。我们未来银行的金库里面存了很多的现金，各位用智慧来换现金吧。好，我们今天主题是 MBA 跟 EMBA 硕士的斗志赛。哦，来介绍第一位王怡安。Hello， 我是怡安，我是水晶主播。哎，那你有没有自我介绍？今天的主题是 MBA 吗？对啊，他是临床 EMBA 的。哦，殊不知我因为我这个硕士学位，然后回去教了这个新。媒体教了六年，当了一个老师，我觉得哎、欸，真的是书到用时方恨少的概念。接下来就是王金田，大家好，我是金田，是是是，金田是正大的 EMBA， 对，我都有笔试哦，哦，有笔试，而且也没有那么好，那么简单，好，好，对不对？对啊，可是可是，其实我发现进来之后很厉害，是大每个大老板都很喜欢，很喜欢一些呃课外的事情，一些。很极端的运动，像我自己喜欢，对，是我自己喜欢极限运动嘛。然后其实 EMBA 里面就有一个很有名的是戈壁挑战赛，哦，这些老板都会去参加，对，所以这个像还有龙舟队啊，就每一个 EMBA 也会竞争，就是除了念书跟公司在竞争之外，他们运动也要竞争。你看外国大老板都是花钱上太空，不是吗？对对对对。还有那个导演不是到马里亚他那海沟吗？对，就是越有钱的人都会想做一些特别不一样。是是是那瓜哥，你想做最想做的事是赚钱。<笑>来，接下来介绍李毅，欢迎。东海大学的演员。对对对，我其实跟别人比较不大一样，是东海其实在台中，对啊，我是台北人，我们每个礼拜下去。哦，那再加上最主要，因为东海还有一个。那个羽球是全国 EMBA 很强，啊，我很喜欢打羽球，所以我其实面试的时候也没跟老师吵架，我只讲了说我想来打羽球，然后我会帮你们把比赛的成绩拿好，啊，我就这样进去了。录取，我们是提保生的，提保生的概念这样。对，每个人进 EMBA 都有他的故事哦。对对对对，接下来要介绍的是我们的李建光，建光哥，建光是澳洲科廷大学。Yes， 但是我的 MBA 是在 Deakin University， 也就是在 Melbourne。瓜哥行长，我跟你报告一下，我在澳洲求学的时候很可怜，因为呢，多可怜，家计还可怜，救援不上，已经没有学费了，我就拼奖学金，拼拼拼，苦读苦读苦读，结果呢，好礼加在，拼到了奖学金是全校百分之一，所以呢，奖学金是学费免费，结果呢，没有生活费，哎呀，怎么办？怎么办呢？我必须去打工，刷马桶，然后呢，百货公司打蜡。还有呢，去意大利餐厅，人家是 New Year Christmas 的时候，我在那边洗碟子。啊，可是可是那个时候洗碟子可以赚三倍工资哦。现在工资更高，现在找不到人，所以很多人跑去澳洲游学。对对对。所以我的求学过程呢是很辛苦，但是呢，我觉得值得了。接下来就是我们的温蒂姐。温蒂姐，温蒂姐是美国湖滨大学的 MBA。对，我们的学校每次在讲的时候，大家说你确定你是 MBA 还是 NBA？ 因为我们的英文叫 Lake Land， 很像，所以真的很像。然后我觉得在。念书的过程当中呢，其实让我体会到一件事情：有的时候不用会太多事，但你要会选择，还会讲话。所以今天我要来跟大家分享我会选择，还会讲话之后出了一本书。来，来，谢谢瓜哥。这本大本，我叫大本。为你，职场零数密码。对，我其实后来斜杠的另外一个身份是这个生命零数的老师。那我在报轨已经写了三年的专栏。是。那这本。其实真的是两年多，我 podcast 很多的这个听众敲碗说，爱情在我这个年代好像没办法再努力，但职场好像可以再试试看。所以这本书非常的简单，就是一到三十一号哪一天出生的人，我会告诉你的，你在这个职场当中你的天赋是什么。谢谢，谢谢，欢迎欢迎。来介绍两位专家，首先介绍美女新闻主播刘怡涵主播，欢迎。然后呢，是明传大学的传播管理研究所，目前是现任新闻主播。接下来介绍社会科补教名师陈启鹏老师。启鹏老师又来了，他是社会科补教名师。大家很喜欢听他讲历史故事啊，哈。来，马上我们进行第一回合存款争夺赛。进行存款争夺赛 ，Sandra 游戏规则。欢迎大家今天来到未来银行，我们行长特别的准备了五万元的奖金，请大家要把它领完喽。转过身看一下，我们的金库里面有五万元的现金，要怎么领呢？只要答题，没答对一个答案就会入账两千。那这一回合准备了五万元，抢完为止，大家加油。Sandra， 请出题。
，找工作啊，面试的细节多多多。请问，根据求职网统计出前十名的面试禁忌行为有哪些呢？先讲的，一，服装仪容，恭喜答对，起价两千。接下来，金光 ，Andy 李金光，好的。我们的王主播呢？他说他跟面试官吵架。我觉得求职的时候也千万不能跟面试官吵架，不管你跟他政治立场是对还是不对，哦，就是要顺势而为，哦，不能吵架就对了，不能态度不好，没塞杠上了，哎，对，没塞玩 gay 了，哎，这个好像没有进前十，啊，前十，前十就停下来了哦，啊，来，前十，温迪姐。要不要夸大其词？不要夸大其词，最后说，恭喜两千块。答不要答非所问，回答强。答非所问，最后说，恭喜，请加两千。我觉得应该求职的时候就是要很大气，不能一些小动作，就是比如在那边抠指甲，或是一直卷头发啊什么的，就是看会很烦。哦，真的不行哦！两千块。那接下来的，就是，好，停止在那边。温迪姐，呃，那我来猜一个，迟到。迟到对或错？好像也没有进前十。可以迟到啊！有了，但没有在前十。没有在前十。但是不代表你可以迟到。剩下两位了，你不可以迟到。浓妆艳抹，还有或者是说像我这样穿着亮片裙，然后擦香水，就是打扮太过妖艳。对，对或错？这个服装仪容刚刚说过了，也没有哦，服装仪容，服装仪容没错哦。小门经过还有四万二啊，今天。眼神闪烁算不算？应该是眼神闪烁，好像很没自信的那种，很没自信的。对，我走。有，真的不行。请加两千。只剩你了，只剩我了。嗯，最近你要继续打，继续打吗？好，继续打。哎，我不知道滑手机算吗？滑手机，你的答案是确定滑手机吗？滑手，就是一直手手机没开静音。哦，算不算？你滑手机，手机没开静音，对或错？就是小动作啊。好，这也是小动作。对，刚刚说过。好，没关系。呃，我们请专家再来解说还有哪些。前前十大没有被说到，还有就是谎报学历哦，然后再就是你对对方公司不了解，那你为什么要来这里上班呢？嗯嗯嗯，然后就是跳针式的回答，或者是面试的时候坐立难安。嗯，就是会让可能会让面试官觉得很心烦。没关系，我们可以进行第二题，反正四万块也要领光嘛。第二题呢，就是由陈启鹏老师来举对或错，请出题。你知道你常吃的或是用的东西能拿来判断一个国家的经济发展吗？比方说大麦克指数 （Big Mac Index）， 请问还有哪些东西曾被当作判断经济发展的指标？请想吧。温迪，红酒，红酒，对错？答对了。哇，来加两千。红酒的意思说，今年有涨的话，就是物价的调。对，还有就是，比如说，呃，呃，新世界前后的酒，它的涨涨，还有就是说，还有纯酒剩多少？比如说五大酒庄的，或者是大家会用这个来看。那一样。口红。口红。唇膏指数。对或错？答对了。好的。来，请加两千。好，来，明星讲。呃，雅诗兰黛，因为我之前做过新闻啦，就是雅诗兰黛的那个，他们做过一个统计，如果你在经济呃不好的时候，如果调，大家它有两个原因，第一个原因就是大家可能就是全身上下可能只会买一支口红就可以让你的妆。很 OK 了。第二个是他有做，是他有做过研究统计出来，就是说在经济不好的时候，如果大家买口红，会让女人心情好，这是原因之一。接下来新田，这样答还可以答咖啡豆吗？真的，咖啡豆不是，咖啡没有吗？为什么？因为咖啡豆的原料有很多种，那它每一种的价格不一样，没有办法作为经济衡量的标准。来，你，那有咖啡豆没对，那就黄豆或大豆了。我乱猜啊，我不知道，是黄豆还是大豆？大大豆好了，大豆对我说，豆类嘛啊。好，有有有，请增加两千。来，金光，好。
经济指标，你的纸箱子越多的话，就代表你的消费越多。比如说亚马逊啊，送东西到你家里啦，黑猫快递送你东西到到家里，表示呢，老婆很会买，老婆很不会买呢，表示老公很会赚钱。我指的是瓜哥了，没有没有，哎啊，所以你的纸箱多，就代表经济是好的，消费多。可是他有拿来被当指标吗？纸箱？答对了，真的有，这个有,有。那我这边等一下，我先增增加两千块，让他开口一下，说一下啊，来，请说。好，那说明一下，其实是因为啊，在呃经济繁荣的时候。那个进出口的贸易就会变多，那进出口的货物就需要纸箱，所以这个纸箱的销量如果变多的话，就代表经济呃繁荣与成长。来，欢迎你。呃，那我来想一个那个国道上面的车流量。车流量对或错？答错了。啊。那因为我们的题目是叫做经济发展指标、哦，那可是我们的车流量有可能因为放假或者是因为一些。些节庆而有所增长，它跟经济是否成长不一定成正比。嗯，好，解释非常一样。刚刚有讲到豆子、咖啡豆，呃，是星巴克的呃指数，那它又叫做中杯拿铁指数。答对了，恭喜。好，再增加两千。那我猜，我我是用猜啊，国国际原油吗？嗯，又来了，痔疮又来了。<笑>哇，老师长得好，没有、啊。好，那为什么你来解释？为什么国际原油要思考这么久？<笑>好，因为国际原油的价格有可能受到战争各方面的影响，所以它所它的产量未必是呃它经济成长指标。举例来讲，也有可能是因为政治对立，我故意减产。所以像之前呢、啊，石油输出国家组织，它为了反制美国，它就故意减产，但减产并不代。代表经济下滑。来，接下来见光。车辆的挂牌数量，因为你必须要探底级嘛，然后呢，你才会说，哎，我换车，我换车，我换车。那如果经济不好的时候呢，哎呀，这老爷车就继续开吧，就挂牌数量可能不会那么多。错，为什么？对，因为啊，这个车辆的挂牌数也跟车商本身的出产能力有关。像譬如说之前呢、啊，就是那个呃，不是有红海的那个呃，就是海盗横行吗？现在还在啊，对，他们还在。那那就代表着说，它其实并没有影响到经济，但是却使得货运过不来。那货运过不来，在台湾就无法挂牌，因此你无法从这个挂牌率去显示说经济成长好坏。思维都正。王了是怡安呐，裙摆指数，什么指数？裙摆，裙子的，裙摆，对，金，我不知道对不对？裙摆指数对我错，答对了。哇，对，裙摆指数就是呃，大家猜一下，就是迷你裙跟长裙。你要不出来秀一下你的迷你裙？因为对啊，今天说到科技风，就他跟我说只拍了三个。哦，对哈。就是其实，如果你是裙摆，你再回去，不然没光了，你脸没光。你看，导播为了你打光了。裙摆指数呢，其实我们常常用在，就有点跟口红指数有点像。当你的裙子穿得比较长或者比较中长的时候，代表是你的经济是全呃全球经济是不好的。那如果你的那个裙子穿得比较短，迷你裙越来越短的话，代表是经济是好的。为什么呢？当你穿迷你裙的时候，你是要配一个比较亮一点的丝袜，会比较昂贵的丝袜。所以这个是被当做一个国。国际的一个蛮特别的、特殊的一个指标当中，这是女性的。来，我们先加两千块，八千哦，你继续，继续，我继续吧。对，呃，苹果手机，答对了，可以，再加两千。呃，刚刚有讲过酒类的，是不是酒类的不能再讲？不能讲。哦，可是因为其实有一个比较正规的是，茅台，茅台跟红酒不一样，香槟不能讲嘛，对不对？香槟，香槟是一个正确的香，呃，红酒指数是有钱人指数，但香槟指数是，呃，就是说他们华尔街当时就是庆祝股市的时候。你要不要答对再来解说？你是香槟指数对不对？香槟，香槟指数对或错？答对啦。对，不一样啊。对。好，请进加两千，一万二咯。呃，应该应该是还有，等一下我想一下，那个。那换茅台了。不是不是，啊那个。那个香蕉啊，香蕉，香蕉，答错了，香蕉是啊，因为
。对，香蕉它其实是以碳排量为作为基准，嗯、因为香蕉的营养价值、哦、还有它在世界中所带来的影响都是居中的，所以很多东西就以香蕉作为碳排量。嗯、那这种碳排量跟经济发展未必成正比，但是它可以是一个环保指数。对，嗯，碳排量。嗯哎、欸，我很想讲一件事，不知道对不对？好，你说。好，我刚刚一直在<笑>佛跳墙指数。哦，佛跳墙，对对对对对。对对对对对对<笑>这个原理是为什么？佛跳墙的原料它很多嘛，对嗯、你的材料变贵，比如你你之前做这一种，你的成本是六千，对。可到了明年，因为过年大家会用，哦，我们不到某个时期，哎、欸，这个餐厅的佛佛跳墙料比较少了，对、嗯，它没有涨价。可料很多，它涨价了，所以民生指数里面，所以佛跳墙是很重要的，哦、对不对？对，我也要贡献一个嘛。哎呀，谢谢谢谢。那把那个两千进到我账户，要美金哦，要美金哦，花要美金哦。还有两万四，请继续了哈。那个还要补充吗？陈、啊、老师，好，那其实，在这些指数里面，有两个指数是蛮有趣的哈。第一个是男士内裤指数，嗯，好，也就是说，因为经济不景气的时候，男士会优先把这些呃钱拿去买食物，所以他的内裤会延后。更换，因此，烂<笑>烂的，对，对，就是会降低需求，所以换的越少，就代表经济越差、啊。真的，我很穷，我我到现在我还没买新的内裤。黄哥来，我们看一下你的才知道经济好不好？哎，我没穿呢，<笑>因为我习惯不穿呢。<笑>这经济太惨了。好，接下来进行第三题，这是这题还是由我们陈启蒙老师来举圈扩叉。先生，请出题。请说出国台语念法相反，但意思一样的词，比方说“台风”，台语就念成“洪台”。嗯，变相反了、哦哦，请抢答。Wendy， 嗯，心软，能心。答对了。哇。怡安，呃，酸臭。臭，呃，酸臭，因为我台语不好，臭，酸臭的，臭生，酸臭的生草的臭生，这个意思，来，对或错，答对了，来，请加两千，是那个拜拜说有那个金鸡母母鸡，好像台语是母鸡，但是念给母给我，对，母鸡就变鸡母的意思嘛，嗯，来，对或错，答对了，来，请加两千。好，为什么姜母鸭没有公鸭？为什么？因为它是姜母跟鸭，你想骗我？<笑>我刚刚还嘴唇抖一下，想说干嘛考我啊？我是主持人吗？他回头，老婆真的把我骗过啊！他回头抖了我一下，<笑>想说抑制我，你干嘛抑制我？这题我当然要问你，这题是我孙女问我，我答不出来，<笑>对吧？我回答对吗？对，接下来你，我觉得这好难，但是我还可以喉咙。好，难好、哦，难哦，喉咙对我错，答对了，来，请加两千，喉咙，各位回头看哦，还有一万六八个名额哈，来，见光，好。这个题目呢，我亲自是我犯过这个错。我说啊，欢迎呃，让 K 来，欢迎让 K 来哈。我第一次讲的时候，欢迎 K 郎来，欢迎 K 郎来，结果我被纠正了。我说 K 郎哦，客家人让 K，K 郎是 K 郎嘛？哎，你会被客家人打？我我被我被纠正过，所以我知道。客人人客来对或错？答对了，好的，请江两千。Wendy， 好难哦，台语啊，还有一个我试试看。那个花菜叫菜灰，菜花，菜灰，菜灰，花椰菜，花菜灰，花叫菜灰，好像念法不一样，那对我错，错，对，不是不是不是这样念吗？这样解释，我们的我们所谓的这个题目就是说字要完全一样，然后意思对，呃字相反而。那个意思一样的，那像花椰菜的话，我们就是花椰菜，我们不会简称花菜。哦，没有花菜，对，没有。那你回过来就变菜花了。对，我们菜花，花菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，菜花，对，新田，我想到一个，刚刚布袋戏想到诗歌是念那个
诗歌,歌有有哦，你说诗歌，我以为是诗歌师兄哎、欸，哦，唱诗的诗歌，诗诗瓜啊，对，我错，答对了，哇、啊，厉害，请加两千，再来再来，我是一个很爱热闹的人，热闹，热闹，脑力，对或错，答对了，请加两千，剩八千哦，各位加油。瓜哥，我已经想不出来了，我台语不好啊，所以你没答案了吗？没答案了，那就爆杀了。对，满五秒还是走了吗？李安，倒数了。这题是蛮难的，真的难，真的难。新田，加油！山崩。啊，山崩地裂，刷崩刷崩刷崩刷对，刷崩崩刷，山崩对我错，答对了，啊，再加两千。我觉得这个题目我实在是非常嫌弃制作单位，所以嫌弃太长了，是不是？非常嫌弃制作，对我错，答对了，请加两千。我反而佩服制作单位，那你赶快把事先抢完嘛，不然又换下一题喽。那个开花花开算不算啊？灰灰灰灰啊，灰灰，答对了。对呀、啊，灰、嗯、灰嘛，灰灰嘛，这是加油一个一个加两千。呃，最近年假很常遇到，北上车潮很很讨人厌，就北上，但是台语是九八。哎呦，你很厉害呢，对，因为他有演，他你有参加台语剧，我以前演台语剧的，对嘛？对，北上上。北上九八，对或错？答对了，请加两千。哇，真的优秀！各位回头看，五万都抢光了。哇！我们把现有的奖金来宣布一下。目前怡安一万六，新田一万二，李毅一万二，金光哥四千，温丽姐六千。我们可以进行下一回合了。好的。进行下一回合，赢者全拿。接下来进行赢者全拿，三个人解释规则一下。这回合呢，跟上一回合不一样。这一回合我们是要先存款进去，再提出来。那怎么存款呢？啊、这一回合会提问，就 A、B 两个选项，大家一起作答。所以如果这一题答案是 A 的话，有三个人都答 A， 一个人代表一千块，就会存进三千块。那在这一回合当中，最后一个淘汰的可以把。到目前为止，累积在金库里面的钱全部灌入自己账户，赢、嗯、者全拿。第一轮总共有三轮了、啊嗯。第一轮的第一题，请出题。MBA、EMBA 傻傻分不清楚，请问要考虑就读时，这两者的差异是什么呢 ？A. 科系选择不同。B. 就读阶层不同。请作答。嗯，通通选 B， 因为他们,為他們对啊，自己就是念 n b a 的。那建光来解说。好，那么我在澳洲的时候呢，还是学生，我是先去念呃我们的 Bachelor， 就是学士学位。然后呢，这样子的话，我要念的话就是 m b a Master of Business Administration。但是呢，我如果大学的那个学士念完了之后呢，我先去就业，就业了之后你是社会人士，还要回去进修的话，你念的就是。E M B A， 正确答案是 B， 就读的阶层不同。这里增加五千，因为五位都答对嘛，所以现在累积快不快？一下一两万灌到单人账户里面，那就反败为胜了。第二题，请出题。每样食物都有标示期限，请问关于食物保存期限的叙述，何者正确？ A 是最后使用期限 ，B 是最佳赏味期限。请作答。你看就有不同啦，不是淘汰两位就淘汰三位啦。保存啊，因为它会让你知道说你要在多久时间之内要把这个食物吃完，因为它后面可能会有变质的可能性。嗯，所以我选的是 A， 因为我自己有做过食品啊，所以因为其实最后食用期限这很难去界定在于什么，那、嗯嗯嗯啊、尤其在日本，其实最佳赏味期限这个是，我知道在日本是就是会告诉你这个期限之内是好吃的，所以其实有时候像现在很多剩食社团，他会跟你讲说他食安不负责，原因是因为他是过了这个期限，但其实很多东西像泡面，很多东西其实它根本没坏，或者调理包其实它根本没坏，他只是会跟你讲说在这个最佳赏味期限说在这边期限之内吃它是还是最美味的状态。它过得起还是可以吃，对对对。正确答案是 ，B 
最佳响威期限、嗯嗯，其实可以想想看英文哦，英文它都会写说 best before 或是 best。Buy, 所以它其实是在那之前是最好的。哦、那像新鲜的奶类啊、优格啊、羊奶、牛奶啊，你保存期限过后的六天还是安全的。嗯嗯、那如果是干的，类似像乳酪这种的话呢，嗯、你存放在冰箱还可以再延续三十天哦、嗯。那至于面啊、米啊这种干货，你在干燥处放好一年，超过一年还是可以吃的。温迪姐跟到那边休息一下。好，就有三千块，我们请进账三千。那边八千哦，下面一题，请出题。读书听音乐，小心影响成绩。根据研究，读书时听哪一种音乐会抑制记忆力 ？A. 摇滚乐 ，B. 轻音乐。请作答。好。选择 B 的王心田呢？请说，轻音乐。我因为我以前自己在 K 书中心念书的时候，我都要听那种很吵的音乐，我才有办法集中精神。就是旁边很安静，我反而会一直你会睡着，分心。对，就是反正会因为别人一个小声音，我就咦那边有什么动静，什么动静这样。所以我就觉得那种很重的音乐，我会比较集中心念，对不对,對,對,對,對？所以你是用重金属音乐把其他的杂音压过去。对。<笑>我认为轻音乐呢不会让你分心，<笑>所以你选到底是选、AI。我把心情放轻松，我读书的时候更能够把考试考好，这样子。正确答案是 A 摇滚乐、嗯。其实呢，我们人体在记忆的时候啊，存在极小的空隙，也就是说，你记完这件事情，你要记下一件事情的时候，中间会有个。非常非常一瞬间的休止，嗯，那怎么填补这个瞬间呢？这个瞬间的扣呃的音乐，如果是比方说轻音乐，就没有太多的变化的时候，其实你比较不会影响你的脑，一下子会换个感觉。嗯，如果你今天是想要放松心情的话，你就可以去听摇滚乐，整个转换、哦啊。好，来，今天请到那边。好，就增加两千，现在有一万块奖金了。每次一万。下面一题，请出题。在卫生纸出现以前，法国宫廷会用什么来擦屁股 ？A. 麻绳 ，B. 不吃的鹅脖子。请作答。<笑>你不能讨论哦，你们不能讨论哦，知道？好、啊，这样就分胜负了，看到没有？你们三个马上可以回来了，就进行第二轮了。<笑>呃，以前台湾都会用那个。竹子的竹子，树叶啊！你是觉得屁股痛痛的？<笑>用麻绳的话，麻绳哦，那鹅脖子更匪夷所思啊！什么？拿了洗干净再来吃啊？对啊，啊，鹅脖子有脂肪啊，哦，比较滑，比较软，粗啊，哦，好难哦，但是因为麻绳又是好像纸，又好像从。绳子那个麻的纤维里面提炼出来，所以我就见光了。对啊，魔鬼藏在细节里面。请注意，那是法国宫廷哦，不是普罗大众哦。好，鹅肉。今天你要讲什么？没有，他说法国宫廷，他说法国人喜欢吃鹅肝，会把鹅系列的东西拿来做。所以法国宫廷里面数量最多的不是麻绳哦，是鹅脖子哦。哎，请公布正确解答。正确答案是。麻绳，古代的法国宫廷呢是用麻绳来擦屁股，而且非常扯的是，皇室的贵族才有的特权，而且皇帝到大臣，所有人一起使用，象征君臣一条心。只要这个麻绳呢没擦断呢，它就不会断。你擦过了，我擦过了，他擦一起使用。所以后来就发明什么拔河嘛？你太恶了，可是俄国只是真的也有人用它擦，但是是俄国。哦，对，是是是，哇塞，嗯，因为它的禽类的羽毛特别柔软啦，来，再加一千，一万一，请入李毅的账户。哇哦，这个比赛总共有三轮，他现在就超越了第一位了，怡安的奖金了。接下来进行第二轮的第一题，请出题。身体静止不动时，心脏每分钟跳动的次数称为静止心率。请问，什么人的静止心率最低 ？A. 运动员 ，B. 青少年。请作答。健康还没写。好
，心田。呃，因为运动员他就是在练自己的心肺能力，他怎么样可以在最累的情况之下，但是他的心跳跳动次数越少，他的耗氧率就越低。正确答案是。嗯、没错，运动员呢会比一般人禁止心率低，但是它还是有个范围的、哦。嗯，比方说一般人，也就是十岁以上，包括老人啦，他大概一分钟呢会跳动六十到一百下。嗯，那如果你是训练有素的运动员，像李毅这样，你的范围其实是四十到六十。嗯嗯,嗯那正呃青少年反而相反，青少年的禁止心率是偏高的哦，嗯、是很正常的。因为他动很动啊，动来动去的。啊啊啊啊、来，请加五千。<笑>第二轮的第二题，请出题。当男人不简单，你是完美男友吗？请问网友票选完美男友应该具备的条件，第一名是什么呢 ？A. 有钱 ，B. 孝顺。请作答。这很难选吗？很难选吗？反映我们的内心啊，完美男友。他们啊，这题难是怕他写出来就他的心声。对，大家会被人家发现。没问题，请作答。我。好，只有一个选择，孝顺。不是，是想说有钱若很小气也没有很好啊。啊，哎、欸，你有碰过有钱小气的人吗？有，很多的很多，所以他以前有教过有钱人，但是很小气、哦。这样了解了吗？哦，自身的经验出发。那怡安最实在的，为什么选有钱？其实我是学孝顺的人，当我的老公，哦、但是。有钱应该是网友会，因为他是说网友票选。正确答案是 A， 有钱。<笑>第一名是有钱，第二名是长得帅、嗯，第三名是幽默、嗯，第四名是有车，第五名非常匪夷所思，是记得你的生理期。<笑>怎么越讲越像我了？孝<笑>顺、哦、呢？我们觉得很重要，大家的确是排在第六名的。好好好好 ，OK， 那新田请到那边，加四千。九千哦。第二轮第三题，请出题。成功最重要的三 Q， 许多专家认为是 I Q、E Q 与 A Q。请问 A Q 是指什么能力 ？A. 勇敢冒险能力。B. 处理挫折能力。请作答。请作答。好，两个 A， 一个 B。哇，一半一半，一半一半哦。嗯，不一定。英文才 A 嘛，所以 adventure adventure 哦，我用猜的。正确答案是，猜这个 B 处理挫折的能力，因为呢，它不是 adventure， 它是 adversity， 它是逆境的意思，哦、所以 adversity A Q 的 A， 那也就是评估一个人处理压力或是挫折的能力，嗯、那也可以称作为充满韧性的科学。那你可以用来评估啊，他面对，比方说他的态度好不好，嗯嗯、心理压力的时候、嗯，他面对疾病，还有他面对寿命这样的课题的时候呢，他有没有调整的能力？哎，两位请到那么做好，谢谢。九千块，请增加两千，一万一了。一万一，接下来就两位竞争了哈。来，请出题。成语一了百了，现在只主要的是了结，其余的事也随之了结。但最一开始其实是指什么意思 ？A. 称赞人领悟力高。B. 一人犯错，百人受罚。请作答。有分胜负啦、嗯，你们三个马上可以回来。哎，就是因为他是古代嘛，那我觉得古代很多事情没有那个时间在那边处理，个别处理这样啊，就凡犯错，就是告诉你们，你们一个人错，大家就是全部，嗯，一个人把你了结掉，大家就了结。很多啊，那个什么篮球队，如果有一人犯错，大家都跟着他跑操场嘛。对啊，对不对？当兵也是一样啊，我们这一年有人犯错，我们就跟着他跑。对啊，以前军营也是这样。正确答案是。称赞人领悟力高，啊嗯、没错，就像行长刚刚讲的，看你怎么解释这个了、嗯。那其实他一开始的意思是了解，嗯、意思就是了解一件事，你就可以融会贯通百件事情啦。比方说一里通百里明这样的意思。可是后人呢，把这个了呢变成了结，所以才会出现一了百了，形容说你主要事情解决完了，其他事情啊一起结束吧。来增加一千。
这一轮奖金一万一万二，请入怡安的账户。哇、wow. 哦！两万八喽！三位请回来，进行最后一轮，也就是第三轮的竞赛。接下来进行第三轮的题目，第一题，请出题。要让隔离吐沙更干净，除了水中加盐之外，再加上下列哪一个动作可以吐沙更干净 ？A. 盖上盖子 ，B. 加少许的糖。请作答。好难哦！来来来，嗯，第一题就就分，不是淘汰三个，淘汰两个了。我还会做菜的人，我真的没听过加糖。嗯、但是我觉得盖上盖子，因为其实为什么要加盐巴，就是因为让蛤蜊回复到它在海里面的那个环境。嗯，那我觉得盖上盖子就是让它可能没有氧气之后，它可能会再回复到那个环境当中更出來更还原它在海里的那个环境，可能可以吐得干净。正确答案是。盖上盖子、哦嗯，其实它有几个步骤。第一个就是加水，那你要加多少呢？要看你蛤蜊有多少，稍微盖过一点点就可以了。接着第二步，加入盐巴，比例呢差不多是，如果你是五百 CC 的水呢，你要配一匙半的盐，就差不多十五克啊、嗯。再来最重要步骤是要盖上盖子，那静静的等待两小时，它就会吐沙完成喽。来，三位行到静待区、嗯，呃，因为只有两个人答对，增加两千块，就剩我们。<笑>下面一题，请出题。掌握这个领域等于掌握未来。人称 AI 教父的黄仁勋曾表示，什么科系才是未来趋势 ？A. 生命科学 ，B. 电脑工程。请作答。好，两个人就选好了。生命科学，请公布正确解答。正确答案是。生命科学，他曾经被询问呢、啊，如果你要选一个你自己攻读学位的专业，你会给出什么建议？他说啊，生命科学才是未来的趋势，因为他觉得人类生物学呢是所有科学中最复杂的领域，它不仅又复杂难以理解，但同时它有难以置信的影响力，会大大影响我们的未来。它以后一定会发展成一个工程领域，而不仅仅是科学领域。嗯，加两千。下面一题，请出题。黑豆是豆类明星，拥有丰富的营养。请问，关于黑豆的好处，下列何者正确 ？A. 美化女性皮肤。B. 预防长白头发。来，请作答。好、哦，分胜负啦。这个人已经分胜负啦。来，李毅，因为呃，预防长白头发应该是吃芝麻吧。那黑豆，因为像如果女生坐月子的话，他们就会让她喝黑豆水啊，就是让皮肤会再好一点这样子。现在会产生一个尴尬的问题啊？怎么个尴尬？我们的奖金最高是怡安两万八，对，也就是再加一千，他答对的话是五千，你一加五千也是两万八。PK 哦，不用 PK 啊，就两个人来写啊，从来没发生过。难得有这两位，就让他们两个好好发挥嘛，会会有这个情形。来，请公布正确解答。正确答案是。美化女性皮肤、嗯，呃，我们都会觉得黑色食物呢，可能就可以帮助啊，把白头发变黑啊，或是防止掉发。但事实上，黑色植物里面呢，虽然含有丰富的花青素，但它却没有制造黑色素的呃酪氨酸、嗯。而反之呢，黑豆它是能够美容的，抗衰老，是因为它里面含有抗氧化剂、维生素 E 啊、花青素这些的成分。呃，再加一千。哇。五千块，请进入李毅的账户。哎，其他请回来，其他请回来。厂长没有发生过这种情形哎。对，请回来。我们我们希望他能在我们未来银行多提款。哦，我懂。你懂我意思吗？然后捡到之后，看谁先攻嘛。那可能两个都写对，那我们的银行就会。两万八年，我们五万六。当然要给。有魄力。怎么可能写的对？那个连咖啡都还没喝<笑>，来两万八，今天冠军怡安跟李毅进行我们最终战 battle ATM。恭喜李毅跟怡安啊謝謝！这个是也史无前例的两个人同登同分啊，<笑>但我们两个都有机会。对。
，好、哦，都是两万八，两万八。如果通通被提款完了，就五万六。这样哇，会会不会你们少录一集？啊、不会，我们<笑>我们未来银行多的是现金啊！哈<笑>，来，我们给他们提款卡，就一样一一张就可以了。OK， 做代表。来，往后我们到金库去。Let's go。游戏规则因为是两个人嘛，哈，我们先插卡，来，把插进，金库才会打开。OK， 那我们游戏规则会出现两个题目了。嗯，以前会弃掉一个保留一个嘛？对啊，因为今天是同分同分，所以两个出题之后，你们自己先选择，先选的人先作答啊。来，请出示密码。分别是总笔画四十八画的贝加油站炒鱿鱼。或是总笔画五十画的 Sandra 教英文。Sandra 教，你要选什么？我我我可以先选吗？你可以。好，因为我我英文不好，所以被加油站炒鱿鱼好了。那你可以接受你选择二吗？可以吗？嗯，好啊。好。我我其实很随性。太旧的。因为我也不知道。你是不是很想要喝咖啡而已？对。我我题目没有喝咖啡。没关系，先选的呢，请到这里。你们你后选。先选，你先选的呢？我们马上出题。好，那已经锁定了四十八话，准备要出题了。请准备好了吗？六十秒，来，请出题。油腔滑调，多简单啊！计时六十秒，开始。好像可以。好写归好写，笔画不一定算得对。写的是蛮快的，真的，消除。好，按确定。啊，确定，停。哇，用了几秒？三十七秒。也说你如果答错的话，还有二十三秒可以做修正。对，你的密码是零八一二一三一五。对或错？恭喜你！恭喜你！哇 ，yes！ 恭喜你！有两万八，来你！哇，恭喜你两万八！两万现金哦！哇塞，这两万八，好开心哦！好，恭喜你，我们还一关一关解决。好，来我们先到这边来。好，他的油枪划掉，零八一二一三一五。哎呀，那你现在知道了吗？ OK， 希望今天喜上加喜，能把五万六带走了，要祝福你了。你有没有别的选择？就是 Sandra 教英文，你准备好了吗？准备好了。你看，好，笔拿好了啊，请出题。提纲挈领，计时开始，请清楚。再见。清楚，没清楚吗？这边，除了写要记笔画哦。呃，要按下面数。第四，切呢？敲什么？清楚，清楚，清楚。对对。这个有点不确定。清楚,清楚。六、八、七、六、五、四、三、二、一，时间到。提网戒。一零一四零四一三。请问对或错？应该错了，被切好被切。答错了，谢写错的吧？对，我知道谢，我写不出来。好，我们看正确答案。那我刚刚是写错了，来，请看正确答案，正确答案，对不对？哦
，手指往零是对的啦。好运哎，真的。所以正确笔画是一二一四一零一四。如果你写对的话，就是两万八。谢谢谢谢好，谢谢。那么金库请关闭。谢谢，拜拜。谢谢。那我们回到前面。今天这集啊，蛮有教育意义的，因为一样一开始就是稳赢不输啊，没想到你最后呢，赶着赶着赶的刚刚好，刚刚好，而且你很努力在赶，对对对对对对，就是永不放弃，是这个节目到达永不放弃，从落后也会赢的，这是节目厉害的地方了。对，提纲挈领我们要介绍给大家知道，提纲挈领意思就是你能很快的抓住重点，并且传达出来。是，因为老师有时候教书要抓题目考试，提纲挈领告诉你要注意哪些。明天会考哪些部分？<笑>没错，就是这个意思的。也谢谢呃两位啊，不要难过，赶快去买咖啡喝。你<笑>你应该请他喝咖啡。可以可以可以可以可以可以，请大家喝咖啡。好，晚上八点锁定拜托 ATM， 把智慧变现。谢谢大家，恭喜，谢谢你。